E io sono contento oggi, sono soddisfatto per tanti motivi e quindi vi voglio ringraziare non soltanto pro forma per la vostra presenza, per il vostro contributo, anche se è consentito per la vostra educazione, perché è un convegno con così pochi rumori e così tanta attenzione, io faccio fatica a ricordarlo, come faccio fatica a ricordarne uno così puntuale se non fosse per il ritardo di 20 minuti accumulato adesso, che io, lo dico subito, non recupererò. Si è capito, si è capito che stiamo per compiere scelte determinanti per il futuro dell'agricoltura italiana. Si è capito oggi, ascoltando quello che si è detto, soprattutto lo hanno capito le organizzazioni di tutto il mondo agricolo, quasi tutto il mondo agricolo, che hanno compiuto un passo di importanza rara. Era necessario dunque confrontarsi sulle linee proposte dalla Commissione europea nella comunicazione sul futuro della PAC. E c'è anche, per l'appunto l'ho accennato, un altro motivo per cui io sono contento. Non soltanto la convergenza delle idee che sono scaturite dall'appuntamento odierno, ma anche perché quel documento è una cosa la cui rarità è già stata sottolineata. Ringrazio tutti quelli che lo hanno firmato, li ringrazio per davvero, perché in un Paese dove sembra diventato impossibile anche dialogare, impossibile anche sedersi a un tavolo per discutere, beh, il mondo dell'agricoltura ha fatto molto, ma molto di più. Grazie. La... La crisi mondiale non ha risparmiato nemmeno quell'ampio ventaglio di imprese assai diffuse in Italia che hanno puntato sulla qualità della loro produzione. Gli effetti della globalizzazione si sono accumulati all'impatto di una pesante recessione, mettendo a nudo alcuni limiti di competitività del nostro sistema produttivo, caratterizzato proprio dalla netta prevalenza di piccole, ahimè, piccolissime aziende, restie, ahimè, ad aggregarsi fra di loro. Certo, al riguardo, i nostri produttori continuano ad essere penalizzati anche dall'assenza di una normativa europea che, tenda, che renda trasparente l'origine dei nostri prodotti. Oggi la fase più acuta della crisi sembra superata, ma dobbiamo trarre il giusto insegnamento da quello che è accaduto negli ultimi anni. A riguardo la Commissione europea sembra aver ben compreso le criticità e fornisce un'analisi sostanzialmente condivisibile dello scenario attuale, anche se le soluzioni proposte non sempre appaiono adeguate e coerenti. Tuttavia, Prima di entrare nel merito della comunicazione della Commissione, credo necessario sottolineare un aspetto pregiudiziale. Tenendo ben presente la criticità del momento, in questa fase del processo di revisione della PAC, tutte le istituzioni e le organizzazioni coinvolte non devono perdere di vista due pietre angolari del negoziato. Uno, la difesa del budget agricolo, Due, la corretta distribuzione delle risorse tra gli Stati membri. Certamente è fondamentale impostare una politica agricola europea che sia all'altezza delle prossime sfide. Tuttavia, prima di discutere delle linee su cui deve essere basata la PAC è proprio sul budget agricolo e sulla distribuzione delle risorse che deve essere concentrata la nostra massima attenzione. Senza un budget adeguato, nessuna politica agricola potrà avere il peso e l'efficacia necessari per affrontare le sfide del prossimo futuro. Dunque, molti di voi lo hanno già ricordato, la prima fondamentale questione è costituita dall'ammontare delle risorse che verranno destinate alla politica agricola all'interno del bilancio dell'Unione. Perché c'è la PAC? Sembra una di quelle domande retoriche, ma lo è fino a un certo punto. Perché per esempio negli Stati Uniti non c'era nessuna politica agricola fino al Farmer Bill di Bush Senior.
perché alcuni stati non lo considerano affatto necessario. E l'Inghilterra, lo sapevate, paga la metà di quello che sarebbe da lei dovuto per la politica agricola comune. Ce lo paghiamo noi, la metà che l'Inghilterra non paga. Quindi non è così scontato. Noi abbiamo scelto e abbiamo deciso che una politica agricola comune ci debba essere per i motivi che abbiamo detto. E quindi se da un lato è scongiurato il pericolo che ci possa non essere una politica agricola comune, non è affatto scongiurato il rischio che l'ammontare di risorse a questo destinata sia al riparo da ogni tentazione. Nessuno dei ministri dell'Ecofin ce l'ha finora assicurato. I timori sono inferiori a quelli del passato, l'ipotesi di ridimensionamento della spesa agricola è, 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 è un pericolo che appare oggi più lontano di quello che appariva ieri, ma è tuttora in discussione del, del, sul, nel negoziato, sul bilancio. Parliamo di qualcosa di rilevante e io voglio dare qualche numero perché questo deve indurci anche a qualche riflessione, che non abbiamo il coraggio di fare troppe volte. Parliamo di 6 miliardi di euro per il nostro Paese. Parliamo di, ahimè, 864 mila occupati in agricoltura, forse sovradimensionati. Sapete quant'è il numero delle PAC che vengono distribuite? 1.290.000, molto più degli occupati in agricoltura. Parliamo di 6.950 euro per addetto. Eh, va tutto bene? Va tutto bene? Funziona un sistema con questi numeri? O è il caso di riflettere e di riflettere seriamente? Il 20% di quegli 864.000 è costituito oltretutto da immigrati, il 33% da immigrati un tempo extracomunitari, oggi neocomunitari. Torniamo al budget complessivo. L'intero governo è, resta estremamente vigile su questo tema e ho voluto illustrare anche personalmente ai colleghi ministri in una riunione del Consiglio appositamente convocata i, e, e, gli aspetti del negoziato, fra cui questo che è il principale. Ma il miglior risultato negoziale sull'entità del budget agricolo potrebbe non essere sufficiente se le risorse non saranno correttamente e adeguamente distribuite ai produttori europei. La distribuzione delle risorse tra i Paesi membri è per l'Italia un punto nodale, perché una soluzione inadeguata potrebbe avere conseguenze estremamente pesanti per sempre per la nostra agricoltura. Ho già avuto modo di sottolineare in molte sedi gli aspetti tecnici di questa tematica ed è inutile tornarvi ora tanto più che si tratta di un tema largamente evidenziato anche nel documento di lavoro di questo forum. Ma qualche numero, anche qui, è opportuno darlo, ricordarlo, perlomeno. L'Italia versa il 13,5% dell'ammontare complessivo della PAC, il 10% rientra. Siamo quindi un contribuente netto, come si usa in termine euro-burocratico. Il valore della produzione italiana è il 12,5% dell'intera Europa. Il valore aggiunto della produzione italiana è il 17% dell'intera Europa. Ecco, questi sono i numeri per cui io voglio che ognuno di voi sappia che l'Italia non accetterà alcuna ipotesi di suddivisione del budget europeo misurata sulla estensione territoriale e non sui numeri che vi ho appena letto, non su criteri che sono quelli del valore della produzione e del valore, del, e del, e del, e del valore aggiunto. Non lo accetterà neppure se questo dovesse essere diluito in un periodo lunghissimo di tempo. Non farò come troppi ministri del passato che chiudevano l'accordo e poi tanto qualcuno avrebbe pagato, che siglavano 
eh, condizioni, si gravano accordi, tanto poi chissà chi ci sarebbe stato al momento dell'entrata in vigore, avremmo chiesto deroghe e così per le quote latte e poi per i bianchetti, lo dico subito, che nessuno venga a chiedermi il primo gennaio del 2012, credo, misure che dilazionino nel tempo la misura delle gabbie e delle galline. Perché non l'ho sottoscritto io quell'accordo, molti si sono già adeguati e non ho chiesto che venisse prorogato il termine come hanno fatto invece la Polonia. L'autorevolezza di un paese si vede anche da questo. Poi sarà bene che qualche volta, oltre che del benessere animale, si parli anche del benessere degli agricoltori. Ma questo è un problema che sembra che trascuriamo un po' troppo spesso, ma ne terremo conto. Nella comunicazione sul futuro della PAC, la Commissione europea evidenzia tre obiettivi principali della prossima politica agricola. La sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, la sostenibilità ambientale dell'agricoltura, lo sviluppo dei territori. Ci aggiungerei la tutela del paesaggio, ma non la Commissione non l'ha ancora fatta. Io condivido ampiamente questi obiettivi, che mi sembrano perfettamente rispondenti alle esigenze del momento storico e anche alle richieste dei cittadini dell'Europa. Tuttavia, è importante, mi pare, sottolineare che la centralità dell'impresa e della sua funzione di produzione non deve essere messa in ombra dagli aspetti connessi alla funzione ambientale svolta dagli agricoltori. Al centro della PAC deve restare l'impresa, l'impresa agricola come soggetto produttivo. Non dobbiamo mai dimenticare che l'agricoltura è un'attività economica e che la sua missione principale resta ancora oggi la produzione e la fornitura di beni alimentari. Attorno a questo concetto di attività agricola si deve costruire una politica comunitaria, per l'amor di Dio, che sia anche sostenibile dal punto di vista ambientale. Occorre certamente un impegno senza riserve per far sì che la PAC sia anche una politica virtuosa sotto il profilo ecologico. Non ci può essere futuro per un'agricoltura che non rispetti il territorio e l'ambiente e al tempo stesso non ci può essere futuro per l'ambiente se anche l'agricoltura non apporta il suo fondamentale e vitale contributo. L'attività agricola è l'attività più vicina al territorio svolge un ruolo decisivo per conservare gli ecosistemi e per far fronte ai cambiamenti climatici. Una politica agricola comunitaria più verde è quindi imprescindibile per far fronte alle nuove sfide ambientali. Sfide che per essere affrontate devono porre al centro dell'attenzione il concetto di competitività, da associare evidentemente alle varie filiere. Molti hanno già ricordato quanto sia importante l'aggregazione dell'offerta, ma oltre alle filiere c'è in ogni caso l'importanza del valore storico, sociale, paesaggistico dei territori. Per rendere competitivo un territorio dobbiamo porre l'impresa agricola al centro dell'agrosistema, puntando sulla qualità delle nostre produzioni, sul paesaggio da cui queste produzioni provengono, quindi sulla possibilità e sull'opportunità di portare i consumatori direttamente a contatto con il mondo destinato all'agricoltura. Così intesa, l'agricoltura può essere una grande opportunità, una grande opportunità anche per i giovani che ogni giorno si allontanano da un mondo che sembra non offrire prospettive. La bellezza dei nostri paesaggi rurali è stata costruita nel corso del tempo, e a crearla sono state generazioni e generazioni di contadini, di agricoltori, di tutti coloro insomma, che hanno contribuito a mantenere e a conservare la bellezza naturale e paesaggistica che rende unica, inimitabile l'Italia. E nel renderla unica questa bellezza rappresenta il valore aggiunto più straordinario per le nostre economie agricole, forse proprio per questo motivo capaci di proporre incredibili eccellenze alimentari. Nelle immagini dipinte da Ambrogio Lorenzetti o da Cimero Conegliano o dal Perugino, la gloria dei nostri paesaggi risulta evidente ed è evidente che è stata creata da chi lavorando la terra ne ha fatto un capolavoro, 
che nel suo due dei nostri grandi artisti continua a sedurre anche noi e lo stesso continuerà a cadere per moltissimo tempo dopo di noi. E qui mi viene bene il saluto e il ringraziamento, me lo consentirete, per la loro preziosissima opera alle donne e agli uomini del corpo forestale dello Stato. Meno di 8.500 uomini, meno dei vigili urbani di Roma, ci tengo sempre a ricordare, alle capitanerie di Porto, al comando dei carabinieri delle politiche agricole, quotidianamente tutti impegnati a tutela dell'ambiente, dei territori, della qualità dei prodotti, della trasparenza di tutto ciò che giunge nei mercati o sulle nostre tavole. Tuttavia, gli strumenti che saranno scelti non dovranno essere solo efficaci per l'ambiente, ma anche coerenti con le esigenze di semplificazione che sono vitali per la PAC del futuro. La semplificazione della regolamentazione comunitaria è una richiesta accorata dei nostri agricoltori, alla quale dobbiamo dare una risposta. Non dobbiamo dimenticarci che la competitività delle nostre aziende sui mercati internazionali deve essere al più possibile al centro delle nostre attenzioni, pena la sopravvivenza delle aziende stesse e del concetto di modello agricolo europeo. Non possiamo pensare a un'agricoltura europea competitiva senza pensare a un alleggerimento e una semplificazione degli oneri che riaggravano sulle nostre imprese e che i competitor internazionali non sopportano. La PAC dovrà essere più semplice, ma anche più razionale, più giusta. Ecco perché nel quadro della prossima riforma occorrerà tener conto delle esigenze delle donne nelle zone rurali e del ruolo delle donne che lavorano in agricoltura, dando priorità all'accesso a determinati servizi e aiuti. E non sembra il rituale l'accenno a questo punto all'imprenditoria giovanile, perché sarà pure una colossale banalità, ma non può esserci alcun futuro soddisfacente per il nostro settore primario se questo non saprà attrarre giovani energie a un modo di fare agricoltura allo stesso tempo sostenibile, moderno e avanzato. Nel momento in cui confermiamo il nostro pieno sostegno a un impianto fondato sui due pilastri tradizionali della PAC, dobbiamo sottolineare con forza che bisogna definire con estrema chiarezza la mission dei due pilastri, evitando qualsiasi duplicazione fra le due normative. Negli ultimi anni la regolamentazione comunitaria ha avuto la tendenza ad incrementare gli elementi di sovrapposizione tra i due strumenti, creando enormi difficoltà applicative. Purtroppo questo orientamento è confermato dalla comunicazione della Commissione, dove è prospettata l'introduzione di nuove soluzioni che rendono ancora più confusa la demarcazione dei due pilastri. Si tratta di una tematica rilevante perché condiziona negativamente tutto il quadro attuativo della politica agricola comune. La PAC del futuro dovrà anche essere più flessibile. Occorre infatti anche un ripensamento dei ruoli che la Commissione e gli Stati membri svolgono nell'attuazione della politica comune. È necessario mettersi alle spalle il rigido modello dirigistico che ha caratterizzato i primi 50 anni della storia della PAC. Meno burocrazia, meno dirigismo, meno assistenzialismo, più flessibilità. Queste sono le nostre parole d'ordine. E mi sia consentito anche un po' meno di quel residuo aspetto clientelare che permane in un sistema che ha questi numeri. 1.290.000 aziende che ottengono una PAC. 1.290.000. 761.000 ottengono meno di 1.000 euro. 196.000 ottengono una cifra che va inferiore ai 200 euro. Va bene tutto questo? Può funzionare? È giusto? È utile? Modifica la nostra agricoltura? Fa il bene del comparto una distribuzione di questo tipo? Eh, certo, io vorrò anche vedere, fra tutti coloro che chiedono meno burocrazia, quanti si sentiranno di togliere 
a 196.000 agricoltori un contributo di pochi euro che nulla modifica, ma ci vorrà coraggio. Io ce l'ho. Oggi, in una realtà europea profondamente diversificata, è indispensabile accrescere la sussidiarietà, lasciando agli Stati membri una reale flessibilità nell'applicazione delle politiche, a partire dallo sviluppo rurale, dove la rigidità imposta dalle regole finanziarie finisce per penalizzare soprattutto i Paesi con una programmazione regionalizzata. Il secondo pilastro è uno strumento essenziale per la competitività delle imprese e lo sviluppo dei territori, ma senza la dovuta flessibilità nell'applicazione rischia di essere un'occasione mancata, di non raggiungere le finalità che si prefigge. In sintesi, nell'ambito di un quadro finanziario adeguato, la coerenza, la flessibilità, la semplificazione nelle strategie e negli strumenti sono i concetti chiave che dovranno pervadere ogni aspetto della futura politica comune se vogliamo avere un'agricoltura competitiva che assicuri la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del territorio. Cari amici, rimettere in discussione la PAC in questa fase storica così densa di preoccupazioni non ultime quelle su un'immigrazione assolutamente non controllata e non controllabile. Un momento di grandi preoccupazioni e di sfide così impervie per le imprese italiane e europee è non una minaccia, è un'opportunità irripetibile. Dobbiamo raccoglierla questa sfida, portando il contributo dell'Italia all'edificazione di una politica più efficace. Dobbiamo essere coraggiosi nelle nostre scelte, difendere con energia le nostre posizioni. Per questo motivo è fondamentale che il sistema Paese si presenti coeso a questo appuntamento. Se io sono ottimista, sono convinto che saremo all'altezza di questo impegno, che sapremo dare un grande contributo per la costruzione di una politica agricola comune più rispondente alle speranze alle attese, ai meriti degli agricoltori italiani.